हेलो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले यूनिट फाइव का ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर सिक्सटीन जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन यहाँ पर एक पिक्चर है साइंटिस्ट का इसका नाम है अल्फोंसो कॉर्टाई इन्होंने ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर काफी काम किया हुआ है जो कॉकलिया के अंदर ईयर में लोकेटेड रहता है आइए स्टार्ट करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज है फूड सभी की बेसिक रिक्वायरमेंट होता है यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बगैर फूड के सर्वाइव नहीं कर सकता है जो फूड की मेजर कंपोनेंट हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स भी हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं आगे हम बात करते हैं फूड की जरूरत क्यों फूड ऐसा काम क्या करता है तो फूड हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज है इसके लिए वो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करवाता है जिससे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आसानी से हो सके ये जो वाटर है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल को हम ओरिजिनल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसलिए इसको ब्रेक डाउन करना जरूरी है सिंपल सब्सटेंस में ताकि हमारी बॉडी इसको आसानी से यूज कर पाए तो आगे हम पढ़ते हैं डाइजेशन की डेफिनेशन तो देखो उसमें लिखा है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ताकि हमारी बॉडी में वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके और हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है ये दो तरीके से होती है मैकेनिकल एंड बायो आगे हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना होता है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल तो एलिमेंट्री कैनाल की जो एंटीरियर ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं माउथ और जो पोस्टीरियर ओपनिंग उसको हम बोलते हैं एनस यानी माउथ टू एनस जो ट्यूबुलर पैसेज है इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा जो माउथ है वो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में ओपन होता है और जो ओरल कैविटी इसके अंदर बहुत सारे टीथ होते हैं और मस्कुलर टंग होता है अब हम बात करते हैं टीथ की तो हर एक टीथ हमारे जो जॉ बोन में सॉकेट होता है उसके अंदर फिक्स रहता है धसा रहता है इस टाइप के अटैचमेंट को हम बोलते हैं थीकोडोंट तो इंसान के दांत किस कैटेगरी में आते हैं थीकोडोंट में और जो मेजोरिटी ऑफ मेमल्स हैं इनमें लाइफ में दो सेट आते हैं दांतों के ठीक है तो पहला जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरि टीथ या मिल्क टीथ या डेसीडोस टीथ और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा परमानेंट या एडल्ट से कुल मिला लाइफ में दो बार दांत आए मैमल्स में तो हम इसको बोलते हैं डाई फायोडोन और एडल्ट ह्यूमन के अंदर 32 परमानेंट टीथ होते हैं और ये फोर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फोर डिफरेंट टाइप्स के होने के वजह से इसको हम बोलते हैं हेट्रोडोन और ये जो चार डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं पहला होता है एनसीजर जिसको हम आईसी रिप्रेजेंट करेंगे दूसरा होता है कैनाइन जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे तीसरा होता है प्रीमोलर जिसको हम पीएम से रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट चौथा होता है मोलर जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक आगे हम देखते हैं डेंटल फॉर्मूला क्या होता है तो हमारा जो अपर जो और लोअर जो है उसके हाफ जो में यानी अपर जो का हाफ पार्ट और लोअर जो का हाफ पार्ट उसमें जो टीथ हैं इसी सीक्वेंस में किस सीक्वेंस में इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर इसी को बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला यानी जो एडल्ट ह्यूमन है उसका डेंटल फॉर्मूला क्या है टू वन टू थ्री अपॉन टू वन टू थ्री इसका मतलब अपर जॉक के जो हाफ पार्ट है उसमें कितने हैं टू वन टू थ्री और लोअर जॉक का जो अपर लोअर हाफ है उसमें होता है टू वन टू थ्री तो जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे कंप्लीट टीथ निकालने के लिए तो आपको टू से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा और टू से मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों हाफ जॉक के नंबर है ठीक है तो पूरे जॉक के निकालने की आपको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब जो टीथ की अपर हार्ड चीविंग सरफेस है वो किससे बना होता है इनेमल और एलिमेंट्री कैनल की जो वॉल है वो फोर लेयर से मिलकर बना होता है आउटर मोस्ट होता है सीरोसा उसके बाद होता है मस्कुलरिस उसके बाद होता है सम्यूकोसा लास्ट में होता है म्यूकोसा तो सीरोसा एलिमेंट्री कैनल की आउटर मोस्ट लेयर है जो थिन मिजोथिलियम और सम कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है ये जो मीजोथिलियम है ये विसरल ऑर्गन्स का ही इपीथिलियम होता है सीरोसा के बाद आता है मस्कुलरिस लेयर तो जो मस्कुलरिस लेयर है 
ये स्मूथ मसल्स का बना होता है जिसमें अंदर की तरफ क्या होते हैं सर्कुलर मसल्स और बाहर की तरफ क्या होते हैं लॉन्गिट्यूडल मसल्स इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल के सम रीजन में ऑब्लिक मसल्स भी रहते हैं अब यहाँ पर एनसीआरटी ने सम रीजन लिखा है मैं आपको इसका जवाब देता हूँ ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट इन स्टमक जिससे स्टमक की जो मस्कुलर लेयर है वो थिक हो जाती है जिससे वो चर्निंग मूवमेंट आसानी से कर सकती है मस्कुलर लेयर के बाद आता है सम्यूकोसा अब जो ये सम्यूकोसा है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जिसमें नर्व्स ब्लड और लिम्ब वेसल्स भी होते हैं जो ड्यूडोनम की सम्यूकोसा है इसमें भी कुछ स्पेशल ग्लैंड होते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल की जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है उसका नाम होता है म्यूकोसा ये म्यूकोसा स्टमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड्स बनाता है जिसको बोलते हैं रोगी और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाता है जिसको हम बोलते हैं विलाई अब विलाई की लाइनिंग कौन करता है सिंपल कॉलोनर एपिथिलियम और ये जो सिंपल कॉलोनर एपिथिलियम है इस पर भी माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होते हैं फाइन प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई जो इसको ब्रश बॉर्डर अपियरेंस प्रोवाइड करते हैं कुल मिला चाहे वो माइक्रो विलाई हो या विलाई हो ये सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं जिससे एब्जॉर्बन आसानी से और बहुत ज्यादा हो सके हम एक बिलाई की बात करते हैं तो बिलाई के अंदर क्या होते हैं ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है और एक लार्ज लिम्ब वेसल्स होता है जिसको बोलते हैं लेक्टियल ठीक है और जो म्यूकोसा के एपीथीलियल सेल्स होते हैं उनमें गॉबलेट सेल्स भी होते हैं जो म्यूकोस को सिक्रेट करते हैं और जो लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं ये जो म्यूकोसा है ये स्टमक के अंदर क्या बनाएगा गैस्ट्रिकलेंड बनाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या बनाएगा क्रिप्ट ऑफ लिवर कून जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी म्यूकोसा ही ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है इसके अलावा ये जो चारों लेयर हैं सीरोसा मस्कुलरिस म्यूकोसा म्यूकोसा ये एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में अलग अलग मोडिफिकेशन शो करता है आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं तो ये एलिमेंट्री जो कैनाल उसकी वॉल का सेक्शन है तो सबसे बाहर क्या होता है सीरोसा जो क्या क्या बना होता है मिजोथिलियम दूसरा क्या होता है मस्कुलरिस इसमें इनर क्या है सर्कुलर मसल लेयर और आउटर क्या है लॉन्गिट्यूडल मसल लेयर उसके नीचे क्या है सम्यूकोसा ड्यूडिनम की सम्यूकोसा में क्या मिलते हैं हमको ब्रूनर्स ग्लैंड उसके बाद में क्या मिलेगा लास्ट में म्यूकोसा और यही म्यूकोसा क्या है देखो फोल्ड्स बनाएगा जिसको मिस्टर में क्या बोल देंगे रूगी और इंटेस्टाइन में क्या बोल देंगे उनको विलाई और यही म्यूकोसा ग्लैंड्स का भी फॉर्मेशन कर देता है स्टमक में क्या बनाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनाएगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड या क्रिप्ट ऑफ लिवर कून और ये सबसे अंदर क्या है ल्यूमन जिससे हमारा फूड पास होता रहता है यहाँ पर ये इंटेस्टनल बिलाई की स्ट्रक्चर दी गई है तो देखो ये विलाई है तो विलाई के अंदर क्या होता है ब्लड कैपिलरी का एक डेंस नेटवर्क होता है और एक सिंगल लार्ज लिम्फ कैपिलरी होती है और ये देखो बीच में गड्ढा सा देख रहे हैं ना आपको विलाई की जो बेस में जो डिप्रेशन है इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लेवर कून या इंटेस्टनल ग्लैंड ये इंटेस्टनल जूस सक्कस एंटेरिकस को निकालेगा तो जो विलाई की लाइनिंग है वो कौन कर रहा है सिंपल कॉलोनर एपिथिलियम इसके जो फाइन प्रोजेक्शन है उसी को हम बोलते हैं माइक्रो विलाई ओके तो आगे बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमको पढ़ना स्लाइबरी ग्लैंड लीवर एंड पैंक्रियाज तो अगर हम स्लाइबरी ग्लैंड की बात करते हैं तो हमारे अंदर थ्री पेयर स्लाइबरी ग्लैंड होते हैं अब हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड या इसी को हम हेडिंग को क्या नाम दे सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये मैकेनिकल और केमिकल दो प्रोसेस के थ्रू होता है हमारा जो बक्कल कैविटी है ये दो मेजर फंक्शन करता है पहला करता है फूड का मेस्टिकेशन यानी खाने को अच्छे से चबाना दूसरा काम क्या करता है ये फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग यानी खाने को निगलने में हेल्प करना तो हमारे जो टीथ है और जो टंग है ये सलाइबा की हेल्प से खाने को बहुत अच्छे से मेस्टिकेट करता है और मिक्सअप कर देता है ओके तो जो हमारा स्लाइबा का म्यूकस है ये क्या करेगा जो मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स हैं उनको लुब्रिकेट कर देगा और लुब्रिकेट के बाद उनको एडेरिंग कर देगा यानी बांध देगा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे बोलस ओके अब ये बोलस है उसको हम कहां पे कन्वे कर देंगे फेरिंग्स में 
और फाइलिंग के बाद वो कहां पे चला जाएगा इसोफेगस में बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग या डिग्लिटेशन इसी को हम बोलते हैं खाने को निगलना अब आगे जो बोलस का पास डाउन होगा वो किस में होगा इसोफेगस में होगा तो जो इसोफेगस में खाना आगे बढ़ेगा धीमे धीमे वो किस प्रोसेस के थ्रू बढ़ता है पेरिस्टेलिस या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट अब बात ये आती है कि पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट क्या होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टेलिस ओके अब जो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर है जिसको हमने क्या बोला था कार्डियक स्पिंक्चर ये क्या काम करेगा कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इन द स्टमक ओके अब जो ओरल कैविटी के अंदर स्लाइवा का सिक्रेशन होता है उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट्स इसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जैसे स्लाइबरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइन ओके अब जो डाइजेशन की केमिकल प्रोसेस है ये हमारी बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है और वो कौन करता है स्लाइबरी एमाइलेज स्लाइबरी एमाइलेज एक्चुअली क्या है कार्बोहाइड्रेट स्प्रेटिंग एंजाइम है ओके तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा और जो स्लाइबरी एमाइलेज है वो 30 परसेंट स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर देगा किस चीज की मैं डाइसेकेराइड जैसे माल्टोज ठीक है तो देखा जाए तो ओरल कैविटी में ही केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो गया और लगभग 30 परसेंट स्टार्च का डाइजेशन किसमें हो गया डाइसेकेराइड मतलब माल्टोज में इस प्रोसेस को करने के लिए जो ऑप्टीमल पीएच रहता है वो कितना होता है 6.8 और जो हमारे सलाइवा में लाइसोजाम होता है ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है और हमें इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है अब यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये स्टार्च है और जो सलाइवरी एमाइलेज है वो उस स्टार्च को क्या बना देगा माल्टोज और माल्टोज क्या है डाइसेक्राइड है और यहाँ पर पीएच कितना रिक्वायर्ड रहेगा सिक्स ओके अब आगे देखो जो स्टमक की म्यूकोसा है उसमें क्या होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर मेजर तीन टाइप के सेल्स होते हैं यानी और भी सेल्स हो सकते हैं बट मेनली जो मेजर टाइप्स हैं वो कौन से हैं तीन ही टाइप बताए गए एनसीआरटी में लिखा हुआ है ये तो पहला हो जाएगा म्यूकस नेक सेल ये क्या काम करेगा म्यूकस का सिक्रेशन करेगा दूसरा होता है हमारा पैप्टिक या चीप सेल्स ये क्या काम करेगा प्रो एंजाइम पैप्सिनोजन को निकालेगा प्रो एंजाइम का मतलब है इनएक्टिव फॉर्म में ओके okay? और थर्ड नंबर का अपना पैराइटल सेल या ऑक्सिटिक सेल ये क्या निकालेगा एच निकालेगा और क्या निकालेगा इंट्रेंसिक फैक्टर अब ये जो इंट्रेंसिक फैक्टर का काम क्या होता है ये यहां पर लिखा हुआ है इंट्रेंसिक फैक्टर क्या काम करता है विटामिन बी ट्वेल्व के एब्जॉर्बन के लिए जरूरी होता है और बी ट्वेल्व के और भी दो नाम होते हैं एक्सटेंसिक फैक्टर या साइनोकोबालेमिन यानी जब तक आपके स्टमक के अंदर इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं निकलेगा तब तक आप में विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्बन नहीं हो सकता है इसलिए विटामिन बी ट्वेल्व का नाम होता है एक्सटेंसिक फैक्टर ओके आगे बात की जा रही है स्टमक खाने को चार पांच घंटे तक स्टोर करता है ठीक अब जो इंटेस्टनल म्यूकोसा का एपिथिलियम है इसमें गॉबलेट सेल्स भी होते हैं और ये क्या निकालते हैं म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं अब जो इंटेस्टाइन की ब्रस्ट बॉर्डर एपिथिलियम है वो इसी गॉबलेट सेल के म्यूकस के साथ मिलके क्या बनाएंगे इंटेस्टाइनल जूस जिसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस ये जो सक्कस एंटेरिकस है इसमें एक वैरायटी ऑफ एंजाइम मिलते हैं यानी डिफरेंट टाइप के एंजाइम मिलते हैं जैसे डाइसेकराइडेज इसका एग्जाम्पल है माल्टेज कोमा डाइपेप्टाइडेज लाइपेज न्यूक्लियोसाइडेज एक्सेट्रा अब ये जो म्यूकस है ये बाई कार्बोनेट्स जो कि कहां से मिला है हमको पैंक्रिटिक जूस से मिला है इसके अलावा जो ड्यूडिनल सब म्यूकोसा के ब्रूनर्स ग्लैंड थे इनके सिक्रेशन मिलके क्या करेंगे जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसको एसिड से प्रोटेक्ट करेंगे और एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेंगे जिसका पीएच कितना होगा सेवन और इसी सेवन पीएच पर इंटेस्टाइनल जूस में जो भी एंजाइम्स है वो सारे यहां पर एक्टिवेट रहेंगे या फंक्शनल होंगे ओके अब यहां पे लिखा है एसिडिक एसिड से प्रोटेक्शन करना इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो स्टमक से एसिडिक कायम आया था उसको पहले हम क्या करेंगे न्यूट्रल करेंगे फिर उसको क्या कर देंगे एल्कलाइन और ये काम करने में कौन कौन हेल्प करता है 
म्यूकस करता है इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन का और जो पैंक्रेटिक जूस के साथ बाई आए थे वो भी इस काम में हेल्प करते हैं और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम का जो सम्यूकोसा था उसमें थे ब्रूनस ग्लैंड तो ये सब मिलके ये कॉमन फंक्शन करते हैं ओके अब आगे देखते हैं हम ये जो प्रोटीन है प्रोटीएजेज है और पेप्टोन्स है ठीक है इनको हम बोल सकते हैं पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन ये कहां पे बने थे कायम में और कायम कहां पे बना था स्टमक के अंदर तो ये जो पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है कायम के अंदर वो कहां पे पहुंचेंगे स्मॉल इंटेस्टन में पहुंचेंगे और वहां पर प्रोटीओलाइटिक एंजाइम उन पर काम करेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे कि अभी देखो डाइजेशन कहां पे चालू है स्मॉल इंटेस्टन में तो पहले हम पढ़ेंगे कि पैंक्रेटिक जूस के एंजाइम कैसे काम करते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टन के जूस कैसे काम करते हैं लेकिन ये सारा प्रोसेस हो कहां पर रहा है स्मॉल इंटेस्टन के अंदर ही हो रहा है ठीक है तो पैंक्रेटिक जूस के जो एंजाइम्स है वो कैसे काम करते हैं तो जो कायम आया था स्टमक से उसमें क्या था प्रोटीन्स था और कुछ क्या थे पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स जैसे पेप्टोन्स एंड प्रोटीनोजेस तो इस पर काम करेगा ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन और कौन काम करेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज तो वो इनको काय में कन्वर्ट कर देगा डाइपेप्टाइड्स में यानी अभी तक जो भी प्रोटीन्स था या पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन था उसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया किसने पेंक्रिएटिक प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स ने ओके अब जो कार्बोहाइड्रेट है कायम के अंदर उस पर काम कौन करेगा पेंक्रिएटिक एमाइलेज और वो उसको डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देगा तो देखो ये पॉलीसेक्राइड है जैसे स्टार्च इस पर काम करेगा पेंक्रिएटिक एमाइलेज और क्या बना देगा डाइसेक्राइड जिसको हम बोलेंगे माल्टोज ओके अब आगे देखो जरा ये जो फैट्स है ठीक है इस फैट्स का सबसे पहले क्या हो जाएगा इमल्सिफिकेशन हो जाएगा विद हेल्प ऑफ बाइल जूस उसके अलावा इस पर लाइपेज एंजाइम काम करेगा और वो इसको डाई एंड मोनोग्लिसाइड में कन्वर्ट कर देगा मैं तो आपको एक ही बात बोलूंगा तो जो फैट का मेनली डाइजेशन होता है वो पैंकेटिक जूस के द्वारा ही होता है तो जो फैट्स हैं इनको एक्चुअली हम बोलते हैं ट्राई ग्लिसराइड ट्राई ग्लिसराइड में क्या होता है एक ग्लिसरॉल होता है और तीन फैटी एसिड होते हैं तो फैट्स का मतलब आपको क्या निकालना है ट्राई ग्लिसराइड इस पर लाइपेज काम करेगा तो क्या बन जाएंगे डाइग्लिसराइड मतलब एक फैटी एसिड अलग हो जाएगा तो डाइग्लिसराइड में क्या बचेगा बचेगा दो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इस पर फिर से लाइपेज काम करेगा तो क्या बन जाएगा ये मोनोग्लिसराइड यानी एक फैटी एसिड और अलग हो जाएगा अब हम देखते हैं जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल से इसका ब्रेकडाउन कहां पर होता है डोडिनम में होता है ठीक है इस सेंटेंस का मतलब है मोस्ट ऑफ डाइजेशन कहां पे हो जाता है हमारा डोडिनम में हो जाता है इसके बाद जो डाइजेशन के बाद जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं उनका एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा जेजुनम में और इलियम में ओके अब जो अनडाइजेस्टेड और अन एब्जॉर्ब सब्सटेंस है ये क्या हो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाएंगे तो आगे हम बात करते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज नहीं होती है ये क्या काम करता है तो पहला काम हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स ओके जो दूसरा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा जो लार्ज इंटेस्टन का म्यूकस है वो क्या करेगा जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको बहन देगा यानी जो पार्टिकल्स थे उनको एडरिंग कर देगा बांध देगा ओके साथ साथ में ला देगा उनको और क्या कर देगा लुब्रिकेट कर देगा ताकि उनका इजी पैसेज हो सके ओके अब आगे देखो ये जो अनडाइजेस्टेड और अन एब्जॉर्ब सब्सटेंस है इसी को बोलते हैं फीसेस और ये कहां पे एंटर कर जाएगा सीकम में एंटर कर जाएगा किसके थ्रू इलियोसिकल वॉल यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना पास हो रहा था उसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड था और जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ उसको नाम दे दिया हमने फीसेस और ये फीसेस कहां पे पहुंच जाएगा सीकम में पहुंच जाएगा किसके थ्रू इलियोसिकल वॉल यानी इलियम और सीकम के जंक्शन पर एक वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व ये इस अनडाइजेस्टेड फूड और अन फूड को इलियम से सीकम में तो आने देगा लेकिन सीकम से वापस इलियम में नहीं आने देगा ओके अब जो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड था जिसको हमने फीसेस बोल दिया 
ये टेम्पोरली स्टोर होगा कहां पर रेक्टम में जब तक हम इसका डेफिकेशन नहीं कर देंगे ठीक है डेफिकेशन का मतलब होता है मल त्याग करना जिसको हम बोलते हैं ना फ्रेश होना या जाना है ये डेफिकेशन का मतलब होता है अब आगे देखो आगे हम बात करते हैं जो एक्टिविटीज है गैस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक्ट की ये न्यूरल और हॉर्मोनल दोनों के कंट्रोल में रहती है ताकि डिफरेंट पार्ट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके ठीक है अब आगे देखो साइट मतलब देखना स्मेल मतलब सूंघना और प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी ये तीनों ही चीजें क्या है एक तरीके से सिग्नल्स हैं न्यूरल सिग्नल्स हैं जो आपके अंदर स्लैब आपके सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देंगे सेम ऐसा ही किसमें होता है गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन में भी होता है तो इनको हम क्या बोलेंगे न्यूरल सिग्नल यानी जो स्लाइबा का सिक्रेशन है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन है इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन है ये स्टिमुलेट होता है कैसे न्यूरल सिग्नल से ओके अब जो मस्कुलर एक्टिविटीज हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ये मॉडरेट की जा सकती है कैसे न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रो सी अब इस लाइन को समझने की जरूरत है बेटा क्योंकि एनसीआरटी में सेंटेंस लिख के उसने छोड़ दिया उसका कहने का मतलब यह है कि वहां पर लोकल न्यूरोन्स भी होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी न्यूरोन्स की या ब्रांचेज आती नर्व की ठीक है तो लोकल जो न्यूरल सिस्टम का मतलब है वो यहां पर उसका मतलब है एओर्बिक प्लेक्सिस और मीजनर प्लेक्सिस एओर्बिक प्लेक्सिस जैसी को बोलते हैं माइंड टेरिक प्लेक्सिस ये होता है एल और सी के बीच में मतलब लॉन्गिट्यूडल मसल और सर्कुलर मसल्स के बीच में होता है जो एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट को रेगुलेट करता है ऐसे ही लोकल न्यूरॉन्स का नेटवर्क कहां पे होता है सब म्यूकोसा में उसको हम बोलते हैं मीजनर प्लेक्सिस जो ग्लैंडुलर सिक्रेशन को कंट्रोल करता है और सीएनएस को हम सब लोग समझते ही हैं तो एनसीआरटी की स्लाइन का मतलब क्या है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है इसके अलावा जो हॉर्मोन्स है ये भी डाइजेस्टिव जूस की जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं अब आगे हम बात करते हैं एब्जॉर्बन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्बन ठीक है तो जो डाइजेस्टिव फूड है उसका जो एंड प्रोडक्ट है यानी मोनोमर्स हैं उनका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड और लिम्फ में पास होना क्या कहलाता है एब्जॉर्बन कहलाता है और ये जो एब्जॉर्बन का प्रोसेस है ये पैसिवली भी हो सकता है एक्टिवली हो सकता है या फिर फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी हो सकता है अब जो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स है जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड और सम इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्लोराइड आय इनका एब्जॉर्बन होता है सिंपल डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है इसमें ए खर्च नहीं होगी और जो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके साथ ही इनका मूवमेंट हो जाएगा यानी मैं अगर इसको ऐसे बोलूं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन ठीक है यानी कोई भी पार्टिकल्स जहां पर ज्यादा है वहां से वो किधर जाएगा जहां पर वो पार्टिकल्स कम है और ये काम अपने आप हो जाएगा फ्री में हो जाएगा विदाउट एनर्जी एक्सपेंस के हो जाएगा इसको बोलते हैं डिफ्यूजन इसके अलावा कुछ सब्सटेंस हैं जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड इनका जो एब्जॉर्बन है वो कुछ कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट ओके अब आगे देखो ये जो वाटर है ये डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है ना और आगे देखो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या होता है अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जो चीज जहां पर ज्यादा है अपने आप वो किधर जाती जिधर वो चीज कम है लेकिन किसी भी पार्टिकल्स को कम से ज्यादा की ओर लाओगे तो ये काम अपने आप नहीं होगा पैसिवली नहीं होगा इसमें आपकी बॉडी की एटीपी खर्च होगी और एनर्जी खर्च होगी इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ठीक है इसके एग्जाम्पल है अमाइनो एसिड मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम तो याद रखना सोडियम का एब्जॉर्बन कैसे हो रहा है एक्टिवली और क्लोराइड आय का कैसा हो रहा है पैसिवली अब यहां पर एनसीआर ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है तो मैं अभी आपको एक लास्ट में एक फंडा दे दूंगा कंसेप्ट दे दूंगा अब आगे हम बात करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये कैसे होते हैं 
वाटर में इनसोलबल होते हैं तो इनको ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है तो पहले क्या होगा इनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देंगे जिसको हम बोलते हैं मिसेल्स और इन मिसेल्स का एब्जॉर्बन किस में हो जाएगा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा अब जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के एपिथिलियम है उनमें ये मिसेल्स क्या हो जाएंगे रिफॉर्म हो जाएंगे किसमें स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स ओके इसी को हम बोलते हैं काइलो माइक्रॉन और ये काइलो माइक्रॉन अल्टीमेटली कहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा लिम्फ वेसल्स में ठीक अब जो काइलो माइक्रोन का लिम्फ वेसल्स में या लिम्फ कैपिलरी ऑफ विलाई में जो सस्पेंशन है वो एक मिल्की कलर देगा इसीलिए हम जो लिम्फ वेसल्स है विलाई का उसको बोलते हैं लेक्टियल लेक्टा मतलब होता है मिल्क ठीक है तो फिर से मैं रिपीट करता हूं लिम्फ वेसल्स के अंदर विलाई की लिम्फ वेसल्स के अंदर काइलो माइक्रोन का जो मिल्की सस्पेंशन है उसको हम बोलते हैं काइल और मिल्की होने के वजह से लिम्फ वेसल्स को नाम दे दिया सिर्फ बिलाई के लिम्फ वेसल्स की बात कर रहा हूं मैं लेक्टियल ओके तो काइल भी समझ में आ गया तो काइल कहां पे होता है बिलाई के लिम्फ वेसल्स में ओके या लेक्टियल्स में अब ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये अल्टीमेटली जो भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस है उसको ब्लड स्ट्रीम में सबमिट कर देंगे ओके अब यहां पे ये लिखा गया है कि बॉडी के किस पार्ट में किस चीज का एब्जॉर्बन होता है कैसे होता है एक उसकी समरी है तो इसको हम पढ़ लेते हैं तो माउथ में क्या होता है कुछ ड्रग्स का होता है जैसे आइसोसोरबाइट तो आप इसको टंग के नीचे रखोगे तो वहां की जो म्यूकोसल लाइनिंग है वहां से डायरेक्ट एब्जॉर्बन हो जाएगा स्टमक में किसका होता है वाटर का होता है सिंपल शुगर्स का होता है और एल्कोहल का होता है ठीक है आगे हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तो जो इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये कॉमनली किससे होता है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से इसके अलावा हमारे अंदर जो पैरासाइट्स हैं जैसे टैप बॉम्ब राउंड बॉम्ब थ्रेड बॉम्ब हुक बॉम्ब पिन बॉम्ब तो ये भी कहीं ना कहीं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं ओके अब कुछ बीमारियों का जिक्र किया गया है एनसीआरटी में तो देखो पहला है जॉइंडिस तो जॉइंडिस को हम बोलते हैं पीलिया इसमें क्या होता है हमारा लीवर अफेक्टेड होता है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है जिससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर बाइल पिगमेंट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे डिपॉजिट हो जाएंगे जिसको बोलते हैं बिली रूबिन एंड बिलीवर्डिन इसकी वजह से क्या होगा जो हमारा स्किन और आईज है वो येलोइ कलर के दिखने लगेंगे ओके नेक्स्ट है हमारा बॉमिटिंग तो जब भी हमने देखा होगा इसको हम बोलते हैं उल्टी आना तो इसमें क्या होता है आपके स्टमक में जो भी फूड सब्सटेंस है उसको फोर्सफुल माउथ से बाहर निकाल देना यानी इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ फोर्सली इज कॉल्ड बॉमिटिंग और जो बॉमिटिंग वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है इसका सेंटर कहां पर होता है मेडोला ओब्लागेटा में होता है हमें बॉमिटिंग के पहले कुछ नौसिया जैसी फीलिंग आती है नौसिया मतलब होता है जी मचलाना तो पहले नौसिया आता है उसके बाद ही हमें बॉमिटिंग आती है ओके नेक्स्ट देखते हैं हम डायरिया तो डायरिया में क्या होता है जो हमारी बोवेल मोमेंट्स है यानी इंटेस्टाइन की जो मोमेंट्स हैं वो कैसे हो जाती हैं एब नॉर्मल हो जाती है उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे हो जाती है एब नॉर्मल हो जाती है जिससे हमें जो फीकल डिस्चार्ज है वो लिक्विड फॉर्म में होने लगता है इसी को हम बोलते हैं डायरिया डायरिया को हम बोलते हैं दस्त लगना या लूज मोशन तो कुल मिला इसमें फूड का और वाटर का एब्जॉर्बन कम होता है जिससे इससे लास्ट में चाहे वो वॉमिटिंग हो चाहे डायरिया हो दोनों ही कंडीशन में डिहाइड्रेशन की कंडीशन पैदा हो सकते हैं ओके नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिपेशन इसको बोलते हैं कब्ज कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है जो फीसेस है वो कॉलन में ही रुक जाता है इसकी वजह क्या होती है इेगुलर वोवेल मोमेंट्स इसी को बोलते हैं कब्ज गैस या चार चार पांच दिन लोग फ्रेश होने नहीं जाते हैं ठीक है और लास्ट है अपना इनडाइजेशन इसको हम बोलते हैं अपचन यानी खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो इसमें वही लिखा हुआ है कि वो कंडीशन है जिसमें हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा जिससे आपको हमेशा ऐसा लगेगा पेट भरा हुआ है आपको भूख का एहसास नहीं होगा इसका जो रीजन है जो कॉज है वो क्या है इन एडेक्ट एंजाइम सिक्रेशन यानी आप में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो रहे एंग्जाइटी एंग्जाइटी मतलब होता है डिप्रेशन ओके okay? या कोई टेंशन उसमें भी आपको भूख नहीं लगती और आपको इनडाइजेशन हो जाता है या फिर क्या हो जाए आपको 
फूड पॉइजनिंग हो जाए या ओवर ईटिंग आप बहुत ज्यादा खा लो या स्पाइसी खाना खा लो तो इन सभी कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा इनडाइजेशन आगे हम बात करते हैं पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन तो उसमें क्या होता है जो हमारा भोजन होता है खाना होता है उसमें प्रोटीन और टोटल फूड कैलोरीज की कमी हो जाए और ऐसा कहां पर देखा गया है जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया साउथ अमेरिका वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका वहां पर यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है तो जो पीईएम है यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है पॉपुलेशन की बहुत बड़े सेक्शन को अफेक्ट करता है ड्यूरिंग ड्रॉट सूखा पड़ना फेमाइन अकाल पड़ जाना या किसी विदेश में पॉलिटिकल टर्मोइल यानी राजनीतिक उठापटक हो ओके अब ऐसा कब देखा गया था जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था तो भारत ने वहां पर एक मुक्ति वाहिनी को भेजा था इस युद्ध का नाम था लिबरेशन वॉर तो जब ये बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था उस समय यहां पर बहुत ही ज्यादा भुखमरी हुई थी जिससे बहुत से लोग पीईएम से मारे गए थे ठीक है ऐसे एक केस हुआ था इथियोपिया में ड्यूरिंग सीवियर ड्रॉट इन मिड एटीज ओके अब जो पीईएम है ये इन्फेंट्स मतलब नवजात बच्चे जिसको बोलते शिशु और चिल्ड्रन को दो बीमारियां करता है मरासमस एंड क्वासिर और कर तो पहले हम बात करते हैं मरासमस तो आपको दोनों में डिफरेंस क्या करना है मरासमस से मतलब निकालना है मरा मरा यानी ये बच्चा बहुत ही दुबला पतला होगा और जो मरासमस की बीमारी है ये प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी से होती है और ये एक साल से छोटे बच्चे को होती है इन्फेंट्स में होती है ठीक है ऐसा क्यों होता है जो मदर्स का मिल्क है इसको बहुत जल्दी दूसरे फूड से रिप्लेस कर दिया जाता है जिसमें प्रोटीन और कैलरिक वैल्यू दोनों ही पुअर होते हैं या कम होते हैं ठीक है ऐसा जनरली कब होता है जब मदर को सेकेंड प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए ओके अब मरासमस में क्या होता है प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है उससे क्या हो जाए ग्रोथ एम्पियर हो जाएगा और जो टिश्यू प्रोटीन है उसका रिप्लेसमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा इसके अगर हम सिम्टम्स देखेंगे तो एक्सट्रीम इमेसिएशन यानी बॉडी बहुत ही पतली दिखेगी दुबली पतली दिखेगी जो लिम्स है वो थिन हो जाएंगे और स्किन ड्राई हो जाएगा थिन हो जाएगा और उस पर रिंकल्स बन जाएंगे ओके इसका जो ग्रोथ रेट है वो भी कम हो जाएगा जो बॉडी वेट है वो भी कम हो जाएगा और इसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा मतलब इम्पेयर्ड हो जाएगा ओके अब आगे हम बात करते हैं क्वासरियोरकर की तो क्वासरियोर क्वासरियोरकर की जो बीमारी है इसमें प्रोटीन की कमी रहेगी लेकिन कैलोरी की डिफिशियंसी नहीं होगी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो मदर्स का मिल्क है वो किससे रिप्लेस कर दिया गया हाई कैलोरिक लेकिन लो प्रोटीन डाइट से इसको रिप्लेस कर दिया गया और ये जो क्वासियोरकर की बीमारी है ये एक साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को होती है इसमें भी लगभग मरासमस की तरह ही सिम्टम्स होते हैं जैसे वास्टिंग ऑफ मसल्स थिनिंग ऑफ लिम्स और फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट ओके लेकिन मरासमस में क्या होता है फैट का डिपोजिशन नहीं होता है लेकिन क्वासरियोरकर में क्या होता है फैट रह जाता है यानी एक्सटेंसिव ओडिमा रह जाता है ये मेन डिफरेंस है बाकी सिम्टम्स सेम ही है तो क्वासरियोरकर में क्या मिलेगा आपको ईडिमा मिलेगा और मरासमस में नहीं मिलेगा यानी मरासमस का जो बच्चे के आपने पिक्चर देखे होंगे उसकी एकदम रिप्स दिखती है पसलियां दिखती है और जो क्वासरियोरकर है उसका थोड़ा सा कमी निकला हुआ रहता है मोटा सा रहता है ठीक है तो ये आप पिक्चर को देख के भी पहचान सकते हो तो यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है ये था अपना एनसीआरटी रीडिंग सीरीज ओके अगर आपको लेक्चर डिटेल में पढ़ना है समझना है तो आप हमसे भार्गव बायोलॉजी क्लासेस से जुड़िए और वहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स में लेंगे पीडीएफ फॉर्म में लेंगे एनसीआरटी के फिर इन द्लैंक्स में लेंगे डायग्राम की सीरीज मिलेगी और लेक्चर्स का फुल डिटेल मिलेगा जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं थैंक यू दोस्तों